Hi everyone, so let's move towards our today's topic, which is as we have already talked about Broncos, Broncos division, and so on. But in this recording, we will talk about histology of uh, Broncos, Broncos, Elvola, and so on. So first of all, remember this. That the trachea will divide into uh, two bronchi, uh, right and left, and that will called as uh, primary bronchi. Each will enter into lungs, and uh, then they are called secondary bronchi. And uh, in the lungs, they are secondary bronchi, also known as lobar bronchi. Then they will uh, supply to segments, bronchopulmonary segments. Then they are called segmental bronchi or tertiary bronchi. Then they will enter into lobules. And uh, in lobules, they these bronchi are uh, will be uh, these bronchi have the diameter less than one millimeter or one millimeter or less than one millimeter, and that uh, bronchi are known as bronchioles that are terminal bronchioles. Then after terminal bronchioles, respiratory bronchioles, then alveolar duct, and then alveolar sac, and then in alveolar sac there is. Alveoli, there are alveoli. So, primary bronchi is also known as extra pulmonary bronchi because it is extra means outside. So, outside the pulmon, uh, pulmonary, pulmonary means lungs. So, outside the lungs, uh, the bronchi which is present outside the lungs is primary bronchi, which has smaller diameter th than the trachea. And ex intra pulmonary bronchi has smaller diameter than uh, extra pulmonary bronchi. Aap ye yaad kar lene ki trachea se, uh, respiratory bronchioles tak uh, jo bhi hai uh, diameter wo kam hota jayega decrease hota jayega theek hai acha jo intrapulmonary bronchi hai unme c shape cartilages nahi hote balki plain irregular form mein cartilages hote hain and uh, unki jo layer hoti hai jo cells hote hain wo pseudo stratified columnar ciliated cells hote hain epithelium hoti hai inke paas goblet cell bhi hote hain jo mucus secrete karte hain plus इलास्टिक फाइबर्स होते हैं और इनके पास स्मूथ मसल लेयर होती है विच इज सराउंडेड बाय हाइलिन कार्टिलेज नाउ दैट वाज इंट्रा पल्मोनरी ब्रोंका एंड एक्स्ट्रा पल्मोनरी ब्रोंका नाउ मूविंग टुवर्ड्स ब्रोंकियोल आफ्टर इंट्रा पल्मोनरी एंड एक्स्ट्रा पल्मोनरी ब्रोंकियोल ब्रोंका सेकेंडरी ब्रोंका टर्शरी ब्रोंका विल फॉर्म देन ब्रोंकियोल विल फॉर्म ठीक है Now moving towards bronchioles. So bronchioles, remember the diameter of bronchioles will be one millimeter or less than one millimeter. There will be no cartilages, no glands, no mucus, no secretion. Obviously, no glands. That means no mucus, no secretion. Epithelium uh, will be in the beginning, uh, like pr primary and uh, secondary. Uh, sorry, secondary and tertiary bronchi will be. a simple columnar ciliated and pseudo stratified columnar epithelium but then uh, in terminal bronchioles there will be cuboidal ciliated epithelium okay uh, usually cilia is present and uh, it, uh, obviously simple cuboidal epithelium jo hote hain unke upar cilia maujood hote hain but kuch hote hain jinke andar cilia maujood nahi hote to wo cells kehlate hain clara cells okay aur club cells bhi kehlate hain clara cells secrete surfactant which reduce the surface tension and also protect the uh, bronchi from the microorganism which uh, are uh, inhaling which we are inhaling uh, in our body so it will basically protect us from that surfactant basically reduces the surface tension and uh, obviously surfactant aap badhayenge to surface tension decrease hogi and uh, one more thing that is ke surfactant ke andar phospholipid or lipids proteins hote hain aur basically agar aap kahen to uh, inka jo basically function hota hai ye collapse alveoli jo collapse ho jate hain ya matlab ho, hone se unko bachata hai ki during expiration एल्वोल कोलेप्स ना हो जाए तो बेसिकली उससे बचने के लिए सरफेक्टिन प्रोड्यूस होता है सरफेक्टिन uh, मौजूद भी होता है सरफेक्टिन स्टार्ट प्रेजेंट इन द एल्वोल और वो मौजूद होता है एल्वोल uh, के अंदर 24, 28 ट्वेंटी वीक ऑफ फीटल डेवलपमेंट जब ह्यूमन फीटल डेवलपमेंट की हम बात करते हैं तो उसमें जो ट्वेंटी फोर्थ ट्वेंटी एट वीक है 
उसके उस दौरान सरफेक्टेंट प्रोड्यूस होना शुरू होता है हमारी बॉडी में एलवुलर डक्ट एंड एलवुलर सेक की बात करते हैं तो नॉब लाइक प्रोजेक्शन होती है फ्रॉम रिस्पायरेटरी ब्रॉन्क्योज देयर विल बी नो स्मूथ मसल्स एंड इट कंसिस्ट ऑफ हैविंग रिच इट कंसिस्ट ऑफ रिच ब्लड सप्लाई फॉर गैसियस एक्सचेंज बट यूजली majority the gaseous exchange takes place in pulmonary alveoli alveoli which are separated by inter uh, pulmonary septa in which macrophages वगैरह are present pulmonary alveoli have very thin wall hoti hai taaki gaseous exchange mein easy easy ho uh, easily ho jaye aur uh, jo unke epithelial cells hote hain wo simple squamous cells hote hain kya hote hain simple squamous cells hote hain and uh, दे आर कॉल न्यूमोसाइट्स ओके सिंपल स्कॉमस सेल न्यूमोसाइट टाइप वन होते हैं और क्यूबॉइडल सेल न्यूमोसाइट टाइप टू होते हैं बेसिकली जो एपीथेलियल सेल है वो लाइक वो कहलाते हैं न्यूमोसाइट उनकी दो टाइप्स हैं टाइप वन टाइप टू टाइप वन स्कॉमस सेल्स होते हैं यानी फ्लैट सेल्स टाइप टू क्यूबॉइडल सेल्स होते हैं ग्रेट एलवुलर सेल्स भी कहलाते हैं दोनों में ऑक्यूलिडिंग जंक्शन होते हैं जंक्शन क्या होते हैं दो सेल के दरमियान जो कम्युनिकेशन है जो कनेक्शन है दैट इज कॉल्ड जंक्शन सो ऑक्यूलेटिंग जंक्शन होता है टाइप टू में लेमिलर बॉडीज भी होती है लेमिलर बॉडीज में लिपेड फॉस्फोलिपेड सरफेक्टिन प्रोटीन टाइप ए टाइप बी टाइप सी टाइप डी भी होता है मजे की बात यह कि जो टाइप uh, वन है उनमें कोई गैसियस एक्सचेंज नहीं होता ओके अब गैसियस एक्सचेंज तो होता है बट उनके अंदर माइटोसिस नहीं होती ठीक है टाइप टू में टाइप वन में न्यूमोसाइट टाइप वन में माइटोसिस नहीं होती जबकि टाइप टू में माइटोसिस होती है दे कैन रीजनरेट दम सेल्व एज वेल एज दे कैन रीजनरेट टाइप वन न्यूमोसाइट एज वेल सो रिमेंबर दिस पॉइंट कि टाइप टू है जो टाइप वन भी प्रोड्यूस कर सकते हैं और टाइप टू भी प्रोड्यूस कर सकते हैं लेकिन टाइप वन है जो कुछ भी प्रोड्यूस नहीं कर सकते कुछ भी डिवाइड नहीं हो सकते so guys take care of yourself and study hard work hard and good luck